、喜んでました、バイさん。で、バイさんがいいこと聞いてくれたんだよ。なんとですね、えー、政治の年収が、えー、約1億円を超えることが判明しました。すごいね、1億円。年収1億だって。えーはいふわっちで1億円だよ月に1500万 ?1000 万か、まあ、月に800万900万ぐらい稼がないと億プレイヤーになれないからねそれを稼いでるってことですよすごくないうんまあそれはそうだよねマンスリーのやつだって1位取りまくってて100万ねえで、WGP ってやつにも賞金つくでしょそれはもうお前、何百万ってなるよな。うん。夢があるよね。せいさんは、まあこう見えたおっさんじゃん。そのおっさんに対しての希望を与えてくれる。えー、俺にも、こういうことができるかもしれないっていう希望をね。えー、見習えよ。俺も見習いたい。えー、政治塾行くか、うん、政治塾。な。俺はいくらですかという話だけど、もう、恐れ多いです。はい。そんな稼いでません、俺は。せいさんに売名しないよ。いや、な、名前は売れてるじゃん。だから、あとはどう稼ぐかだよね。わかる閲覧があるだけなんで今俺って。昼だけね。で、そっからリスナーさんをどう口説くかって話なんだけど、なかなか口説けないんだよね。最後しくじるんだよ、リスナーさんを。最後舞台呼ばれしちゃうんだよね。それで嫌な気分になっていなくなっちゃうんだよね。うん。リスナーさん、豚呼ばわりしたりとか、カス呼ばわりしたり、チンカス呼ばわりしたりしてるじゃん。そこがダメなんだ。そこを直せばなんとかなると思うんだけれど。ねえ。言っちゃうんだよね、障害者とかね。ええ。ここら辺は直さないといけないんだけどさ。ダメだよね、俺は。それはダメだよね。ダメだよね、金のたぬきさん。ええー、ほんとすいません。これからは、口だけじゃなく、ね、行動と、そして、リスナーさんに対しての対応の仕方、気をつけます。はい、なので、期待を込めて応援よろしくお願いします、リスナーさん。ナイスと、無料アイテムいいですかできれば有料がいいんですけれど、まあ気持ち程度で、ええー、お願いします。投げてってくださいね。はい。ありがとうございます。たくさん。じゃ次のニュースいきます。次が、えっとですね、これはびっくりしました。ええー、池ちゃんが実は離婚していたということらしいですね。久しぶりにふわっち放送を昨日やったと。で、離婚して再婚したということらしいです。ちょっといけちゃん適当すぎるから、本当かどうかわかんないんで、聞き流す程度でいいです。ええー。一応まとめみたいなやつがあるんで出しときますね。はい。ふわっち関心さんがお久しぶりですと、だいぶ変わったんだよ、俺の人生。ふわっちにいる時より、だいぶ状況良くなっている。さあ、えー、車屋も初めて、パソコンもできるようになっちゃって、スポンサーもそこそこついて、安定するようになりました。で、離婚して再婚した。だからだいぶ変わったんだよな、人生が。若すぎたとか、そんなことしなくてもやっていけるしね。だって、YouTube ポチッとつけたら1000人来るんだぞ。落ち着くだろ俺もさすがにふわっちだ。たら必死こいて閲覧閲覧ってなっちゃってなってたけどそんなの気にしないで1000人行けばまあいいだろう再婚して幸せだよ今
。倍の家よりでっかい家に住んでるし、現金で買いました。借金はないです。玉の腰乗るっちゅうかさ、教育費も、えー、養育費も一切一生分払ってくれましたね。えー、家もママにあげた。離婚を揉めるわけないでしょ金だもん。世の中、金でしょ金ズドンと言ったら揉めようがないでしょえー、バシッと、えー、買い、バシッと、払ったら何も言わないよと書いてます。はい。そう、確かに池ちゃん最近見てなかったね、ふわっち。YouTube で大成功してたらしいよ。知ってた全然池ちゃん見ないなと思った。池ちゃんの、池田の、池、池田の言いまで出てこなかったわ、今まで。これ半年間。半年前出てたんだけど、半年間出てなかったな。うん。千人もいるの、YouTube。すごいね、池ちゃん。ただ池ちゃんは結構、ブンブン吹かすんだよ。だ本当なのかわからないよ、これ。本当に。本当なの、これ。嘘ぶっこ抜いてるってことこれ。ふわっち監視員さんの記事は、まんま言った言葉そのままね、立ち上げてくれるから、これはもう 100% 信用していい言葉です。はい。えー、ブンブン吹かしてるってことあ、やっぱり1000人来てるって書いてるよ。今 YouTube で縦配信すれば1000人誰でも行きますから。あ、そうなの縦配信で1000人行くのそれすごいね。今誰でもうん、成功してるんだそうなんですよだからこうやってさ元ねそのねあのあっち系の人でもこうやって有名になって金稼げるようになるからね池ちゃんはもともと秘書だったからさだから人生ねこう辞めた後にさなんとかねギリギリのラインたどってたけど、こうやって配信にあって稼げるようになってね。すごいんだよ。だ配信っていうのは差別がないんだよ。うん。すごくない奥さんっていうか娘さんがめっちゃ綺麗っていうか可愛い。うん。池田の娘はめちゃくちゃ可愛いよ。びっくりするぐらい。お前見たことある池田の娘。めっちゃ可愛いからね。いや、ほんとほんと、これマジマジマジマジマジ。これほんと、池田の血繋がってんのかなって疑うぐらい可愛い。池ちゃんね、そう。ってことですね。ママも美人だよ。確かにママも美人だね。うん、じゃあ次行きます。はい。次が、あ、ツイキャス新機能ですね。これ一番初めに言うべきだった言葉だわ。すごいね。ふわっちゅうえんさ。自分の、ね、新事業っていうか、オフィスを変えようとしてるけど、ツイキャスさん、そんなことしてませんよ。えー、こうやってね、文字起こし機能をね、使えるようにしてくれてますよ、これ。字幕がつくように。こういうさ、こ、こと細かいことやっていかないと、ふわっちゃん、つばれますよ、本当に。えー、文字起こし機能。これどうリスナーさん。評判いいのちなみに。いらない、これ。あ、そうなのでも、障害者に対しての配慮だろうね。これはきっと。だから、すごくいいと思うけどね。うん。俺、ネットフリックスとか字幕つけてみるけどね。日本語喋りながら。正確なこと知りたいじゃん。だから字幕オンにして日本語で見てる。外国人じゃないんだけどね。ええー。目障りあ、目障りかうん。俺、ジョーカー2だって字幕で見たんだから。声優さんの声だとジョーカー当ててもさ、迫力ないなと思ったし。だから、ジョーカー2字幕で見たんだけど、全然見れたね。うん。漢字読めるって。えー、ただ、その、
口に発する時までが噛んじゃうんだよ。はい。まあ、そのままどうでもいいんだよ。じゃあ次のニュースいきます。次。タレコミです。おびっくりした。